ஐரோன் திசை செஞ்சு இப்போ பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ பண்ணிடுங்க ஸோ நமக்கு ஹைப்பர் போலாக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒய் மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு இது வரைக்குமே நம்ம பார்த்த எல்லா சம்மே ஒரே மாதிரி தான் ஒன்றில் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லைனா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ நான் இந்த எக்ஸ் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இதுலேருந்து ஒரு லெவனை வெளில காமன் நடக்கிறேன் ஸோ எடுத்தாச்சுன்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் இங்கே இதுலேருந்து லெவன் வெளில போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா அடுத்தது ஒய் டேர்ம்லேயும் அதே மாதிரி தான் நான் ஜஸ்ட் ஒரு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வெளில காமனாக எடுக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் ஆகிடும் இங்கே மைனஸ் டூ ஒய் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா பேலன்ஸ் இருக்கிறது கான்ஸ்டன்ட் டேம் தான் மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இப்போ லெவன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் நான் இதில் ஒரு ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் பண்ணுறேன் அதாவது ஒரு ஃபோரை ஆட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது ஏன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்னால் கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் நமக்கு இதே வேல்யூ தான் வரும் இல்லையா ஸோ இப்படி போடுறதுனால எனக்கு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது இப்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒன்றை ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதுக்கும் நமக்கு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது ஏன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயாச்சுன்னா மீதி நமக்கு இதே வேல்யூ கிடச்சிரும் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆகிடும் இதில் இப்போ லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சாரி லெவன் இன்ட்டு இதை நான் எப்படி எழுதுகிறேன்னா இவ்வளோத்தையும் மட்டும் பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் இதுக்கு வேண்டி தான் நான் இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்னு பண்ணேன் ஏன்னா நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபின்னு இருக்கும் பட் பி இங்கே பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ மிஸ்ஸிங்காக இருக்கும் அப்போ நம்ம இதிலேருந்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த பியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்குது மைனஸ் டூ இருக்குது டூ ஏபி தான் நமக்கு வரணும் ஆனால் நமக்கு வந்துட்டு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸன் இருக்குது இல்லை ஸோ இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பாருங்கள் மைனஸ் டூ இருக்கு ஏயோட வேல்யூ நமக்கு எக்ஸ் ஸோ என்ன வேல்யூ தான் மிஸ்ஸிங் ஒரு டூ போட்டால் போதும் நமக்கு இதே வேல்யூ கிடச்சிரும் இல்லையா ஸோ இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுறது தான் இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூ நமக்கு இந்த இடத்துல போடணும்னு கெஸ் தெரியும் ஸோ இதே மாதிரி எழுது ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதும்போது மைனஸ் அதாவது இந்த டூ வரும்னு நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அது கான்ஸ்டன்ட் டூ ஏபின்னு வரதில் டூ கான்ஸ்டன்ட் அப்போ டூவை போட்டாச்சு ஏயோட வேல்யூ போடணும் ஏயோட வேல்யூ என்ன இது இருக்கிறது ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஏயோட வேல்யூ எக்ஸ் தானே ஸோ எக்ஸும் போட்டாச்சு அப்போது என்ன தான் இனி வேணும் ஒரு டூ போட்டாச்சுன்னா நமக்கு அகைன் இந்த மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் இல்லையா ஸோ டூ அப்போ பியோட வேல்யூ டூன்னு அர்த்தம் அப்போ பி ஸ்கொயர்னா நமக்கு பி ஸ்கொயர்னால் நமக்கு ஃபோர் வரணும் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபோரை ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்னு போட்டுக்கோம் அவ்வளோதான் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் டூ ஏபின்னு வரணும் டூ இருக்குது ஏன்றது ஒய் அண்ட் பின்றது எக்ஸ்ட்ரா எந்த வேல்யூமே இல்லை அப்படின்னா அதோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கேன் ஸோ பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அதாவது ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோத்தையும் நான் எப்படி எழுதுனான்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் வேணால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் எழுதியிருக்கேன் அதாவது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் எழுதியிருக்கேன் ஃபார்முலைஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதை இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ வரும் ஸோ இதை எப்படி ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் பேலன்ஸ் இந்த ஒரு மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இல்லையா அதை நான் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஆனால் இங்கே வெளியில் லெவனுன்றது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே காமன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு வெளியில் எடுக்கலாம் லெவன் இன்டு மைனஸ் ஃபோர் நமக்கு மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ அதை மட்டும் இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் எடுத்து எழுதிக்கலாம் சேம் திங் இங்கேயும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு இங்கே இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து நான் ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் பேலன்ஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஸோ அதை மல்டிப்ளை ப
டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ லெவன் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் ஒன் ரிமைண்டர் ஃபைவ் நைன் டென் ஒன் ரிமைண்டர் த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போனால் நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா ஸோ சாரி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா ஸோ நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ்னு வந்திருக்கு இப்போது நம்ம ஹைப்பர் போலாவோட ஜென்ரல் இக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் ஜென்ரல் இக்குவேஷன் ஸோ இதில் பாருங்கள் இங்கே டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஆனால் நமக்கு இங்கே ஒன் வரணும் ஸோ த ஹோல் இக்குவேஷனே டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணிடலாம் ஸோ லெவன் இன்ட்டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஹோலாக டூ செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி ஃபைவால் டிவைட் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகி நமக்கு இப்போ ஒன்றுன்னு கிடச்சிரும் இதில் கேன்சல் ஆகுமான்னு பாருங்கள் ஸோ ஆகும் ஒன் லெவன் இஸ் லெவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ லெவன் போட்டால் நமக்கு இந்த வேல்யூ வரும் ஸோ இது எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்திருக்கு மைனஸ் இங்கே அப்படி தான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை லெவன் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கத்தில் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் ஆகி நமக்கு ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடுச்சா இப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஹெச்ஓட வேல்யூ கேவோட வேல்யூ ஏ வேல்யூ பி வேல்யூலே அழுதலாம் இதை கம்பேர் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அப்போது ஹெச் ஈக்குவல் டு டூ ஒன்று வரும் நமக்கு அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ கே ஈக்குவல் டு ஒன்னு கிடச்சிரும் அடுத்தது இங்கே கீழே ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போது இதுலேருந்து ஏவோட வேல்யூ வேணா ரெண்டு பக்கமும் ரூட் எடுக்கணும் இங்கே ரூட்டு ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆனும் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட்டுக்கு வெளில எடுத்தால் நமக்கு ஃபைவ் இல்லையா ஸோ ஏவோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு சேம் திங் பியோட வேல்யூ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லெவன் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ரூட் எடுத்தால் ரூட் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகி நமக்கு பியோட வேல்யூ ரூட் லெவனுன்னு இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு தேவையான வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதே மாதிரியே இப்போ நம்ம சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது எப்படின்னா சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே கம்பேர் பண்ணி எடுத்தோம் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே லெவன் ஸோ இதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் லெவன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் இப்போ ரூட் எடுக்கலாம் ரூட்டு ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ சி ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன ஆகும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரூட்டுக்கு வெளில வந்தால் சிக்ஸ் இல்லையா அதாவது தேர்ட்டி சிக்ஸை நம்ம சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஏன்னா சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் அர்த்தம் ஸோ இங்கே ரூட்டு ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகி சியோட வேல்யூ நமக்கு சிக்ஸ்ன்னு கிடச்சிருக்கு இப்போது கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கொஷினில் என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சென்டர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சென்டர் ஃபார்முலா இஸ் ஹெச் கமா கே அவ்வளோதான் ஸோ சென்டரோட வேல்யூ பாருங்கள் ஹெச்ஓட வேல்யூ நமக்கு டூ அண்ட் கேவோட வேல்யூ ஒன் ஸோ அவ்வளோதான் இனிய நம்ம ஃபோக்கஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபோக்கஸோட ஃபார்முலா ஃபோக்கஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோக்கஸை நம்ம எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது எஸ் எஸ் டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்துட்டு எந்த ஆக்சிஸில் இருக்குன்னு பாருங்கள் ட்ரான் அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸா ஒய்யான்னு பார்க்கணும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக எக்ஸில் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் மொதல் ஒய் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒய் வழியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது ஸோ ஹைப்பர் போலாக இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா நமக்களோட ஃபார்முலா ஃபோக்கஸ்க்கு H ப்ளஸ் சி கமா கே அண்ட் எஸ் டேஷ் வந்துட்டு ஹெச் மைனஸ் சி